bateu o desespero em Jair Bolsonaro. Sobre isso que a gente vai falar hoje, rapaziada. Tô aqui com minha camisa da CBF, porque domingo tem eleição. Mas como assim, Renato? Camisa da CBF? Não, eu tô usando a camiseta hoje já na, na, na quinta-feira pra não correr o risco de eu vestir ela no domingo e eu ser confundido com o bolsonarista. Do mesmo jeito que eu já usei todas as minhas camisetas vermelhas. Também pra não correr o risco de ser confundido com o petista, né? Vou, vou de camiseta branca, torcendo pra ter um pouco de paz nesse país que a gente sabe que dificilmente vai ter. Né? Independente de quem vence, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Lembrando, rapaziada, sábado que vem tem sétimo congresso nacional do MBL. Cara, deve ter uns 50 ingressos, sinceramente. Então, se você ainda não comprou, se você é um vacilão a esse ponto, clica no link da descrição, usa o cupom RENATO, que você vai receber um descontinho. Beleza? Rapaziada, eu gravei um vídeo <risos> poucos dias aqui, acho que foi na segunda, falando que eu acreditava que o Bolsonaro poderia ganhar. E o que embasou essa minha opinião é a questão do Auxílio Brasil, que basicamente, com a PEC Kamikaze, todas, assim, o, o fim de qualquer tipo de responsabilidade fiscal, de qualquer instrumento fiscal que não permitia que o governo fizesse gastos absurdos, tudo isso foi jogado no lixo pelo Jair Bolsonaro. E o Auxílio Brasil começou a se expandir no meio da eleição. Ou seja, começaram a ter mais beneficiários do Auxílio Brasil e ainda com a possibilidade de pegar um empréstimo consignado. Então, assim, de, de valor de mais de dois mil reais. Então a gente tava falando de uma injeção de dinheiro direto na mão das pessoas de mais de 40, 50 bilhões de reais. Auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, de mais milhares de reais para cada indivíduo. Então a gente tá falando de algo que jamais foi feito. Até porque a PEC Kamikaze, a, e aí que também tá um dos pontos da gravidade dela, é que ela basicamente quebrou algo que era um instrumento fiscal que não permitia com que o, os governos fizessem benesses em épocas eleitorais justamente para não ter compra de votos. Né? Isso foi quebrado e Bolsonaro foi ao varejo comprar votos para tentar ganhar essa eleição. E as pesquisas começaram a mostrar isso em um período, né? Eu mostrei aqui nesse vídeo que a intenção de voto do Bolsonaro entre quem recebeu Auxílio Brasil saiu de 30 e pouco, foi para 40 e pouco, Lula caindo. Então ele começou a subir nessa faixa, inclusive até tinha indicado um, um artigo aqui, né, de, de, até de um sujeito petista, dizendo que o PT poderia perder a eleição onde eles, né, são melhores, que é nessa questão do assistencialismo, né, justamente por causa do Bolsa Família e etc e tal. Pois bem, então eu achava que Bolsonaro estava nessa crescente. Só que os últimos acontecimentos vêm colocando o Bolsonaro numa posição de absoluto derrotismo. Né? Ele está cada vez mais no corner. Foi a questão do Roberto Jefferson, foi a questão das inserções de rádio, que ele pareceu um choro de perdedor, independente de entrar no mérito aqui. O que soou para as pessoas é um choro de perdedor. E na política você não pode se mostrar um fraco. E foi isso que pareceu do Jair Bolsonaro, se mostrou um fraco. Deu uma entrevista coletiva ontem, de que muita gente falou, nossa, agora ele vai, vai pra cima. E o que, que ele disse? Vou recorrer ao FTF. E ponto. E não tem, não tem mesmo o que ele fazer, além de recorrer ao STF. Não tem o que ele fazer. Então, é, todos esses últimos acontecimentos vêm colocando ele no corner. E a campanha vem ficando com um tom derrotista. Já procurando, parece que procurando desculpas pra justificar uma eventual derrota. Por outro lado, o PT também começou uma eleição de rejeição aqui, pessoal. Você tem que, os petistas e bolsonaristas, ele tem que mostrar para o eleitor que o outro é pior do que ele. Ele não precisa mostrar virtudes. Então, o que, que o PT fez? Começou a atacar onde ele estava perdendo, nessas né, pessoas que estão recebendo o auxílio, e começaram com a seguinte fake news, de que o Paulo Guedes e o Bolsonaro eles vão diminuir o salário mínimo. Eles vão acabar com o décimo terceiro. E a gente sabe que... Isso é uma bobagem, né? Primeiro, na questão do 13 terceiro, não dá nem pra mudar isso daí, né? Teria que ter uma nova constituinte pra mudar isso. Questão do salário mínimo, de fazer reajuste. Depois o Bolsonaro saiu até dizendo que vai fazer o reajuste acima da inflação. Ele e o Paulo Guedes falando isso daí. Justamente pra tentar conter este eleitorado que, ora, estava feliz por estar recebendo esse auxílio, possibilidade de empréstimo consignado, mas, ora, olhava pro lado e falava meu, acho que isso daqui tá um pouquinho de demais, Acho que ele vai diminuir o salário mínimo. Estão falando que ele vai diminuir o salário mínimo, cortar o décimo terceiro, tirar outros direitos trabalhistas. Isso começou a pegar muito na campanha do Bolsonaro, juntando todos esses outros fatores. 
além do fator derrotista. E as pesquisas, claro que sempre com muitas ressalvas, elas deram um panorama aqui, vou colocar aqui na tela, praticamente igual. Todos aqui dando entre 53% a 47%, o IPEC deu um pouquinho mais, 5,4% a 4,6%, a Atlas 5,3,2%. Todas essas pesquisas estão indicando uma diferença de 6%, na verdade, né, entre os dois candidatos, de 5,3% a 4,7%. E esse número parece que vem se consolidando. A gente sabe que na hora da eleição pode ser por uma vírgula que seja decidida essa eleição. E já começa-se a discutir como o Bolsonaro vai reagir, como se dará o dia da eleição, que é o mais importante de tudo. A eleição, ela fecha lá às 17 horas, certo? E a partir disso, começa a ser feita a, a, a contabilização dos votos. No primeiro turno, isso vai acontecendo passo a passo. Então, primeiro abre determinadas urnas, vai abrindo outras e vai avançando a votação do zero até o 100%. E eu sei bastante disso porque a minha foi até a última porcentagem. Até 40% das urnas eu tava eleito. Depois começaram a surgir outras pessoas e tal. Chegou um momento que eu não tava nem perto da suplência onde eu tô, na segunda suplência, que tem bastante chance de assumir o mandato. Estava até antes atrás e depois subiu. Então, fui até o 100% para saber o que tava dando. E no segundo turno, se você lembrar ali de 2014, não foi bem assim, né? Eles soltaram o resultado quando já estava nos 90%. Faltavam algumas, alguns estados, né? O Acre, né? Que tem um horário diferente, etc. E aí já estava o resultado ali consolidado, a Dilma na frente. Então, o que estão dizendo, né? Li até no Metrópolis, de que o Bolsonaro, ele começaria na frente, como começou no primeiro turno. E aí o Lula, em caso de virar o jogo, o Bolsonaro declararia que, na verdade, ele tinha ganho e roubaram ele no final e coisa e tal. Isso tudo é especulação. Especulação pra caramba sobre o que vai acontecer no dia, no dia da eleição. Uma coisa eu tenho certeza. Vai ter violência. <risos> vão, vão ter focos de violência no país inteiro. Não tenho dúvidas disso. É, gente inspirada em Roberto Jefferson, eu mesmo recebi uma ameaça no sujeito falando que o Jefferson começou a limpar o Brasil. Aliás, já foi processado. Que o Jefferson ia limpar o Brasil, que eu era um dos próximos, etc e tal. Essas pessoas existem, tá bom? É, existem malucos como esse e que podem, no dia da eleição, caso de derrota do Bolsonaro, fazer qualquer tipo de ataque a qualquer instituição, a um TRE, a, um, a algum órgão que tenha a, a, qualquer tipo de relação com a eleição, a um tribunal de justiça da vida, qualquer coisa. Isso é possível de acontecer. Fica em casa no domingo, acho, se reúnam com a família, sei lá, mas eu acho que nas ruas há a possibilidade de ter esse perigo. E quando começa um, você sabe que já vai outro e tal, e já gera ali um, um, um coletivo fazendo, aquele feito manada, fazendo besteira. A gente até lembrou numa live do MBL News, na época que a Dilma nomeou o Lula ministro, tinham pessoas querendo invadir. A época o Congresso Nacional, eu tava em Brasília, isso foi perto, acho que perto da, da, da marcha pela liberdade. Assim, a gente teve que acalmar aquelas pessoas, porque a gente tinha, tinha essa responsabilidade. Agora não tem ninguém com essa responsabilidade. As pessoas querem radicalizar os líderes, né? Os, olha, olha, só ver o que a gente elegeu aí. Não tem ninguém com um pingo de juízo na cabeça para aceitar o resultado democraticamente, caso alguém comece com esses pequenos focos de violência. Então, rapaziada, vamos ver como será divulgado os resultados das eleições, se eles vão esperar dar uma certa porcentagem consolidada ou se vão soltando pouquinho a pouquinho, o que, obviamente, pode gerar mais contestação do meu ponto de vista. Bom, é isso, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Aliás, é, eu já quero deixar aqui para vocês que chegaram até o final desse vídeo. Eu vou começar a soltar os vídeos às 11 horas da manhã, beleza? Todo dia às 11 horas da manhã vai ter vídeo aqui no canal, beleza? Eu vou estar sempre gravando aí no final do dia e postando às 11 horas de segunda a sábado. Claro, se tiver alguma coisa extraordinária acontecendo, eu vou soltar vídeo à noite, posso soltar no domingo, mas a princípio... Nós temos um compromisso e eu conto com vocês todos os dias, segunda a sábado, às 11 horas da manhã, beleza? Tamo junto, um abraço, vamos continuar questionando tudo.